நம்மளுடைய இதுக்கு முன்னாள் செஷன்ல நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் பாத்துருந்தோம் மேக்ரோனா என்ன எப்படி யூஸ் பண்றது அதுல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் பேசிக் லெவல்ல எப்படி சப்ரோட்டிங்ஸ் என்ன எப்படி எழுதுறது ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் வந்து பாத்துருந்தோம் இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ சாப்டர்ஸ் வந்து இதுல பாத்துருந்தோம் நம்ம ஒரு ஃபைல் எல்லாம் எப்படி சேவ் பண்ணணும் என்ன ஃபார்மேட்ல சேவ் பண்ணணும் அதை ஓப்பன் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி என்ன அலர்ட் கொடுக்கும் அந்த அலர்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீடைல்ஸா அதுல பாத்துருந்தோம் இப்ப வந்து தேர்ட் சாப்டர் போகலாம் ஆக்சுவலா தேர்ட் சாப்டர்ல வந்து எரர்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட பத்தி பார்க்க போறோம் எரர்ஸ் அண்ட் டீபக்கிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட பொதுவா இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பேபி மேக்ரோஸ்ல ஒரு மூணு டைப்பான எரர் வந்து இருக்கு சென்டாக்ஸ் எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எரர் சொல்லுவோம் இன்னொன்னு வந்து கம்பைல் எரர் அண்ட் ரன் டைம் எரர் இப்படி ஒரு மூணு டைப்பான எரர் வந்து இங்க வந்து இருக்கு ஸோ இது என்ன அப்படிங்கிறது டீட்டெயிலா பாக்குறதுக்கு இப்ப நம்ம மேக்ரோ விண்டோ ஓப்பன் பண்ணலாம் மேக்ரோ விண்டோ ஓப்பன் பண்றதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிருக்கோம் ஆல்ட் எஃப் லெவன் ப்ரெஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வந்து மேக்ரோ விண்டோ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இல்ல டெவலப்பர் இதுல போயிட்டு விசுவல் பேசிக் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணாலும் மேக்ரோ விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இந்த டெவலப்பர் மெனோ பை டிஃபால்ட்டா எல்லாருக்கும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சப்போஸ் இல்ல அப்படின்னா ஃபைல்ல போயிட்டு ஆப்ஷன்ஸ்ல போயிட்டு கஸ்டமைஸ் ரிப்பன்ல இந்த மெயின் டேப்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த செக்ஷன்ல இந்த டெவலப்பர் அப்படிங்கிறது பை டிஃபால்ட் அவங்களுக்கு என்னவா இருக்கும்னா அன்செப்டா இருக்கும் இதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த டெவலப்பர் டேப் வந்து உங்களுக்கு வந்து எனேபிள் ஆயிடும் ஸோ இந்த அப்புறமா இந்த டெவலப்பர் டேப் கிளிக் பண்ணி விசுவல் பேஸ்க்கு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த மேக்ரோ விண்டோ நமக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ மேக்ரோ விண்டோ பை டிஃபால்ட் இந்த நேம் இதெல்லாம் சொன்னோம் இந்த பை டிஃபால்ட்டா ப்ராஜெக்டோட நேம் வந்து விபிஏ ப்ராஜெக்டா தான் இருக்கும் அது புக் ஒன் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய எக்ஸல் ஒர்க் புக்கோடைய நேம் என்னவோ அந்த நேம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருந்தோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்மளுடைய ஷீட் இங்க எத்தனை ஷீட் இருக்கோ அதுக்கு அந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த இருக்கும் இது ஒரு ஒர்க் புக் அதுல ஷீட் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது பட் அதில் வந்து ரிப்பீட்டடாக ரெகுலராக அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு நைன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல நம்ம அந்த ஃபஸ்ட் ரீ செஷன் வந்து சொல்லியிருந்தோம் இப்போ இந்த எரா கான்செப்ட் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு மேக்ரோ ஒரு மாடியூல் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாடியூல் விண்டோ அப்படி இருக்கிறதுல இதில் ஒரு சப்ரோட்டின் ஆட் பண்ணுறாங்க வந்து So my first macro, அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வச்சுக்கிட்டு என்டர் கொடுத்துறேன் என்டர் கொடுத்தாலும் என் டிசப் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகிடும் சேம் எக்ஸாம்பிளே இப்போ நம்ம அதில் காட்டுறேன் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஏ ஒன் டாட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு யூசர் நேம் ரேஞ்ச் ஆஃப் பி ஒன் டாட் value equal to productivity count range of c1 dot value equal to eight and then date again bada kodachu வந்து நான் ஒரு நேம் என்ட்ரி பண்றேன் செல்வா அப்படி சொல்லிட்டு நேம் என்ட்ரி பண்றேன் ரேஞ்ச் ஆஃப் பி டு டாட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு நியூமரிக் வேல்யூஸ் நம்பரா இருந்தா டைரக்டா வித்வுட் கோட்ஸ் குள்ள என்ட்ரி பண்ணலாம் சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ நான் அப்படி என்ட்ரி பண்றேன் ரேஞ்ச் ஆஃப் சி டு டாட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு டேட் மென்ஷன் பண்ண போறோம் 
டேட் மென்ஷன் பண்றதா இருந்தா டேட் வந்து இந்த மாதிரி விபி கோட் மூலமா டேட் என்ட்ரி பண்றதா இருந்தா ஹேஷ் சிம்பல் குள்ள தான் என்ட்ரி பண்ண சொல்லிருக்கோம் இப்ப 02 01 2021 அப்படி சொல்லிட்டு ஆ இப்போ இத நான் ரன் பண்ணேன் சோ இப்போ இத நான் ரன் பண்றேன் ரன் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா வந்து எந்த சப் ரொட்டினை நம்ம ரன் பண்ணணுமோ அந்த சப் ரொட்டின கோசரை கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து இங்க இருக்கிற ரன் பட்டன் என்ன செய்யலாம் கிளிக் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணா அந்த மாதிரி நாங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து ரன் ஆயிடும் இந்த டேட் என்ட்ரி பண்ணிருக்கோம் அந்த டேட் என்ட்ரி பண்ணும் போது நமக்கு இதுல கன்ஃபியூஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா எது என்ன எது டேட் எது மந்த் அப்படின்னு கன்ஃபியூஷன் வந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் நீங்க போயிட்டு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கிளியர் பண்ணிடுறேன் எல்லாத்தையும் ஸோ இதை திரும்ப நான் ரன் பண்றேன் ரன் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ப்ராப்பரா அந்த வேல்யூஸ் இங்க எல்லாமே ஃபார்ம் ஆயிடும் ப்ராப்பரா எனக்கு வந்து சென்ட்ரி ஆயிடும் இங்க ரேஞ்ச் ஆஃப் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறதே ஆக்சுவலா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஏ ஒன் டூ சி ஒன் டாட் இன்டீரியர் டாட் கலர் இந்த கலர் செலக்ட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஆர்ஜிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன கலரோ அந்த கலர் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படிலாம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் font color so the clear panira thirumbu ipo idu run pandren so indha mari enak enna seiyum appadi na vandu i'll say generate panich இங்க இந்த ஃபார்மட் வேல்யூஸ் நம்ம எழுதிருக்கிறது எல்லாமே விபி கிராமர் மெத்தட ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம் விபி கிராமர் அப்படின்னாலும் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா வந்து ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் மெத்தட் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் சோ இந்த கான்செப்ட் தான் இப்ப நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இங்க எழுதிருக்கிறோம் இதுல சிண்டாக்ஸ் ஏற அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறா இருந்தாலும் நம்ம ப்ரீடிஃபைண்டா இருக்கக்கூடிய லைப்ரரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணி தான் அதுல இருக்கக்கூடிய மெத்தட்ஸ் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து கோடிங் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரைட் பண்றோம் சோ ப்ரீடிஃபைண்டா இருக்கக்கூடிய லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அல்லது அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னா ப்ரீ டிஃபைண்ட்ங்கும் போது ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அது என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ல கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்களோ அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதை மாத்தணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன செய்யாது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது அப்படி நம்ம தப்பா எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து சின்டாக்ஸ் ஏற அப்படின்னு சொல்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இந்த ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் இங்க ஏ ஒன் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்டோட நேம் நம்ம எந்த காலம் வேணும் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்றோம் அந்த காலம் நேம் அப்படிங்கிறது இங்க ஆப்ஜெக்டோட நேம் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்றதுல இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் உள்ள நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூக்கும் சொல்லிட்டு ஒரு பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ண சொல்றாங்க ஏ ஒன்னு கொடுத்தீங்கன்னா சம் வேல்யூஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி இன் பிட்வீன் சிங்கிள் கோட் டபுள் கோட் இப்ப நான் ஏ ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு டபுள் கோட்டை க்ளோஸ் பண்ணாம விட்டுறதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப என்ட்ரி தட்டுனா எனக்கு எரர் அடிக்கும் இப்ப நான் இந்த எரர்னாலே இங்க ரெட் ரெட் மார்க் பண்ணி காட்டும் பட் இந்த ரெட் மார்க் என்னங்கிறது தெரியாம நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன் அப்படின்னு கேட்டா வந்து ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன் இப்ப நான் ரன் பண்றேன் ரன் பண்ணும் போது எனக்கு இங்க ஆக்சுவலா வந்து என்ன சொல்லுவார் சின்டாக்ஸ் எரர் கம்பேர் டைம்ல எரர் ஆயிருக்கு என்ன எரர் வந்துருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து சின்டாக்ஸ் எரர் அப்ப நம்ம கொடுத்துருக்கிற அது அது கரெக்டா எக்ஸாக்டா எந்த பிளேஸ்ங்கிறத செலக்ட் பண்ணி காட்டிடும் ஓகே கொடுத்துட்டு அங்க போயிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன ப
இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்பெக்டட் சிண்டாக்ஸ் நம்ம டபுள் கோட் கொடுத்துருந்துருக்கணும் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பட் இங்க டபுள் கோட் ஓப்பன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம் க்ளோஸ் கொடுக்கல அப்ப இதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு வந்து சிண்டாக்ஸ் வேற அப்படின்னு சொல்றோம் ஒருத்தேன் <laughs> எனக்கு இது வந்து என்ன அதால ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியாது என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியாது ஆனா இப்ப வந்திருக்கிற எரர் வந்து என்ன எரர் இதோட டைப்பே வேற ரன் டைம் எரர் அப்ப இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த எரருக்கும் இப்ப பாக்குற எரருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு அப்ப இது என்ன அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்ததுல பார்ப்போம் இப்ப இந்த சின்டாக்ஸ் எரர் முடிச்சு அப்ப சின்டாக்ஸ் எரர் அப்படிங்கறத பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து எக்ஸாக்டா என்ன ஃபார்மேட்ல ப்ரீ டிஃபைண்டா எழுதி வச்சிருக்கிறாங்களோ அதே ஃபார்மேட்ல நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி அது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் சின்டாக்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா நமக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து எரர் ப்ரூவ் பண்ணும் சின்டாக்ஸ் எரர் சோ என்ன அந்த விபி கிராமர் ஃபார்மேட் என்ன ஃபார்மேட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுதோ அந்த ஃபார்மேட்ல நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ரைட் பண்ணிருக்கணும் அதர்வைஸ் இட் வில் த்ரோ எரர் டைப் ஆஃப் எரர் இட்ஸ் கால்ட் சின்டாக்ஸ் எரர் சோ கம்பைல் டைம் எரர் நெக்ஸ்ட் ஒன் கம்பைல் டைம் எரர்னா என்ன இங்க நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் எக்ஸாக்டா என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் ரேஞ்சுங்கிறது ப்ரீ டிஃபெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அந்த நேம் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் வேல்யூங்கிறது ப்ரீ டிஃபெண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அந்த நேம் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த இடத்துல வேல்யூக்கு பதிலா இ அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலா நான் இ ரிமூவ் பண்ணிட்டு ரீசர்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்ப இந்த டேட்டாவை நான் செலக்ட் பண்ணி இதை நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்க என்ன நடக்குன்னு பாக்கலாம் ரன் பண்றேன் சி Object does not support this property or method. Absolutely, the runtime layer is open. In the statement, in the statement. So, if you identify the runtime, what is the identity? If you have an object, you can identify the object. Now, I will do the reset. I will reset the range. I will remove the range. I will remove the range. I will run the range. I will run the range. என்ன <laughs> எதை செக் பண்ணி பார்க்குது இந்த இடத்துல பாருங்க நான் வியூல போயிட்டு ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ் ப்ரௌசர் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்றேன் இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரீ டிஃபைன்ட் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைப்ரரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இங்க ரேஞ்ச் செலிட்டர் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ரேஞ்சுங்கிற ஆப்ஜெக்ட்ல இவ்வளவு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ப்ரீ டிஃபைண்ட்ல இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது அதோட நேம் அப்படிங்கிறது ரேஞ்ச் ஆனா நான் இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது ராணே அப்படின்னு இருக்கேன் என்னோட டைப்பிங் மிஸ்டேக் ஜிங்கிறது மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்ப இப்படி ஒரு நேம்ல அங்க ஆப்ஜெக்ட் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அப்ப ஆப்ஜெக்ட் இல்ல அப்படிங்கறத எனக்கு எங்க சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் விண்டோல போயிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் விண்டோல நம்ம பார்த்த ஆப்ஜெக்ட் விண்டோல 
அங்க போயிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் விண்டோல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம சொல்லியிருக்கிற நேம்ல இங்க ஏதாச்சும் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதான்னு பார்த்து அங்க எந்த ஆப்ஜெக்டுமே இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே நமக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து எரர் த்ரோ பண்ணுது அந்த எரர் என்ன எரர்ன்னு சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து கம்பைல் எரர் அப்படின்னு சொல்லுது அப்ப கம்பைல் எரர் அப்படிங்கிறது இங்க எதை சொல்றது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற லைப்ரரியில இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ செக் பண்ணி பார்த்து அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல இல்லாத ஒண்ணு நம்ம யூஸ் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா அத என்ன எரர்னு சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து கம்பைல் எரர் அப்படின்னு சொல்லுது ஓகே இப்போ ரேஞ்சுங்கிற ஆக்ஷன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த இடத்துல ரைட் சைட்ல கொடுத்திருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே என்ன அப்படி சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய வேல்யூஸ் யூசர் கொடுத்திருக்கிற வேல்யூஸ் ரைட் சைட்ல இருக்கிற எல்லாமே யூசர் கொடுத்திருக்கிற வேல்யூஸ் ஆனா இங்க ரெண்டு யூஸ் பண்ணிருக்கிறோமே இந்த ரெண்டு இது நம்ம நம்ம கிரியேட் பண்ண வேல்யூஸ் கிடையாது அப்ப இதை தப்பா கொடுத்தோம்னா எனக்கு எரர் த்ரோ பண்ணுமா பாக்கலாம் இதை நான் என்ன பண்றேன் ப்ளூவ இங்கிறத என்ன செஞ்சிருந்தேன் அப்படின்னா வந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிட்டு நான் இதை ரன் பண்றேன் ரன் பண்ணும் போது இந்த இடத்துல நான் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறத நான் மாத்திடுறேன் ரேஞ்ச் ரீசெட் ரன் இப்ப பாருங்க ஆர்ஜிபி ப்ளூ அப்படிங்கறதும் ப்ரீடிஃபைண்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஆனா அந்த ஆப்ஷனை வந்து நான் தப்பா கொடுத்தா கூட அது என்ன எடுத்துக்கிடல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எரரா எடுத்துக்கல அப்ப இந்த ஆப்ஷனை வந்து கம்பைல் டைம் எரர் அது எடுத்துக்காதான்னு இது எடுத்துக்காது கம்பைல் டைம் எரர் எதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ப்ரீ டிஃபைண்டா இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பிபிஏ கிராமர் படி ஆப்ஜெக்ட் டாட் அப்படின்னு வர்றதுல ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து ராங்கான ஆப்ஜெக்ட் ஏதாச்சும் சூஸ் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த டைம்ல வர்றது தான் அது என்ன எடுத்துக்கிடும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து கம்பைல் டைம் எரர் தான் எடுத்துக்கிடும் ஓகே இப்ப ரைட் சைட்ல இருந்து ஆர்ஜிபி ப்ளூன் இருக்குது இது வந்து ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடியது ஈக்குவல் டு ரைட் சைட்ல இருக்கிறது அப்ப அசைன்மெண்ட் வேல்யூ அசைன்மெண்ட் வேல்யூஸ்ங்கிறதும் ப்ரீ டிஃபைண்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் தான் நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இது நான் கிரியேட் பண்ண வேரியபிள் கிடையாது ஆல்ரெடி மேக்ரோல இருக்கக்கூடிய விபிஏல இருக்கு விசுவல் பேசிக்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் தான் அதைத்தான் நான் யூஸ் பண்ணிருக்கிறேன் பட் அதை நான் தப்பா யூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்ப அதை ஏன் இறக்கு ப்ரோ பண்ணா இது என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ரைட் சைட்ல இருக்கிறத வேல்யூவா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இங்க கொடுத்துருக்கிற மாதிரி ஹார்ட் கோடா கொடுத்துருக்க மாதிரி யூசர் கொடுத்துருக்கிற ஹார்ட் கோட் வேல்யூஸ் சொல்லி கொடுத்துக்கணும் ஆனா இது வந்து வேரியபிள் நினைச்சுக்கிட்டு இப்படி ஒரு வேரியபிள் ப்ராப்பரா நம்ம கிரியேட் பண்ணல தப்பா ஏதோ கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அதுவா எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு பதிலா பை டிஃபால்ட் என்ன பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்டீரியர் கலர் பிளாக் என்ன செஞ்சிருச்சுனா அப்ளை பண்ணிடுச்சு பட் இந்த கலர் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா இப்படி எல்லாம் அப்ளை பண்ணக்கூடாது எனக்கு வந்து ரைட் சைட்ல நான் கொடுத்துருக்கிற இந்த ஆப்ஷன் தப்புனா அது தப்புன்னு சொல்லணும் மேக்ரோ எனக்கு சொல்லணும் அப்ப அது எப்படி சொல்றதுன்னா அதை ரொம்ப சிம்பிளா என்ன சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து அப்படின்னு ஒண்ணு கொடுத்துடுறேன் இதை கொடுத்துட்டு நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதுல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா கிளியர் ஆர்டர் கொடுத்துட்டு இங்க போய் நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா திரும்ப ரன்னிங் இப்ப பாருங்க வேரியபிள் நாட் டிஃபைண்ட் இதை இப்ப ரைட் சைட்ல இருக்கிறதையும் செக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு கம்பைல் டைம்ல அப்படி செக் பண்ணும் போது ரைட் சைட்ல இருக்கிறது ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கிட்டு இந்த வேரியபிள் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க எங்கேயுமே டிக்ளேர் பண்ணல ஒண்ணு நீங்க டிக்ளேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணி இருந்திருக்கணும் ஆனா இங்க டிக்ளேர் பண்ணல அதனால வேரியபிள் நாட் டிஃபைண்ட் வேரியபிள் நாட் டிஃபைண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன இருக்கும் ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க பட் அந்த வேரியபிள் வந்து நீங்க டிஃபைன் பண்ணாம டைரக்டா யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க அது இது கம்பைல் டைம் வேற மறந்துடுவோம் இல்ல அப்படி நான் எழுது வந்த யூஸ் பண்ணாலும் சரி யூஸ் பண்ணாலும் சரி பட் இந்த ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட் அப்படிங்கிறது எனக்கு டிஃபால்ட்டா எப்பவுமே இருக்கிற மாதிரி இருக்கட்டும் அது எனக்கு சேஃபர் சைட் கம்பைல் டைம் ஏதாவது வேரியபிள் ஏதாவது ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதையும் எனக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லும் அது எனக்கு வேணும் அப்படின்னா
சி இப்போ இதை நான் டெலீட் பண்ணிட்டு இதை நான் டெலீட் பண்ணிட்டு ஒரு நியூ மாடியூல் இன்சர்ட் பண்றேன் சி இனிமே நீங்க எத்தனை மாடியூல் இன்சர்ட் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு மாடியிலையும் இந்த ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிரிசிட்டு பை டிஃபால்ட்டாவே வந்துடும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிரிசிட்டுங்கிறத எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது அப்படி இருந்தால் நமக்கு என்ன செய்யும் கம்பேர் டைம்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ரைட் சைட் வேல்யூஸ் எரர் இருந்தாலும் அதையும் நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லும் இது கம்பேர் டைம் எரர் ஸோ இந்த கம்பேர் டைம் எரர் என்னங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன செஞ்சுக்க போகிறோம் நம்மளோட எரரை கரெக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாடியில் எல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்ப நான் இதை ரன் பண்றேன் இந்த ப்ளூ இந்த ஏரர் கரெக்ஷன் பண்ணிட்டேன் இப்ப நான் ரீசெட் பண்ணிட்டு ரன் பண்றேன் எனக்கு ப்ராப்பரான வேல்யூஸ் என்ன சொல்லணும் இங்க வந்து அசைக்க ரன் டைம் ஏரர் ஒன்று இருக்கு அது என்ன கம்பேர் டைம் ஏரர் அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து லைப்ரரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரீ டிஃபைண்ட் ஆப்ஜெக்டை செக் பண்ணி பார்த்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வேலிட் ஆப்ஜெக்டை நம்மளுடைய கோடிங்ல யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா அதை என்ன செய்யும் அப்படின்னா கம்பேர் டைம் ஏரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எரர் த்ரோ பண்ணிடும் ஸோ அப்போ கம்பேர் டைம் ஏரர் செக் பண்ணுறது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணுது அப்படின்னா வந்து லைப்ரரியை பேஸ் பண்ண விஷயம் இப்போ இந்த இடத்துல சிம்பிளாக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி இதில் டபுள் போட்டுக்குள்ள ஷீட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறேன் ஷீட் ஒன் டாட் செலக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட் இது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு வந்து ஆக்டிவ் ஷீட் வந்து ஷீட் டூன் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கூட ரன் பண்ணலாம் அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரன் பண்ணுறதா இருந்தால் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறா வந்து எஃப் எயிட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் எஃப் எயிட் அப்படிங்கிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரன் பண்ணலாம் இப்போ ரன் பண்ணும்போது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக் எது செலக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஷீட் ஒன் இந்த லைன் செலக்ட் ஆகும் போது எனக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு வந்து ஷீட் ஒன் அப்படிங்கிறது செலக்ட் ஆயிடுது என்ன <laughs> என்னிடம் <laughs> இதில் எல்லாத்துலேயும் இப்படி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ரன் பண்ணுறேன் எஃப் எஃப் எயிட்டை கிளிக் பண்ணி எல்லாமே லெவன் எனக்கு <laughs> இப்போ எங்கே வந்து நிற்குது பாருங்கள் இப்போ ஷீட் இங்கே ரைட் ஆகிருக்குது இந்த ஷீட் ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டு இது ரைட் ஆகிருக்குது இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன செஞ்சுருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எரர் த்ரோ பண்ணியிருக்குது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சின்டாக்ஸ் எரர் அண்ட் கம்பைல் எரர் ரெண்டுமே எனக்கு எங்கே எதோட நின்றுக்கிடுச்சு அப்படின்னா சப்ரோட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடத்துல நின்றுக்கிடுச்சு எல்லோ ஹை மார்க் இங்கே ஹைலைட் ஹைலைட் பண்ணியிருந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எரர்லாம் பார்த்தோம்னா 
ஆனா இப்ப பாக்குற எரர் வந்து எங்க வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து கரெக்டா இருக்கிற லைன் ஃபுல்லா ரன் ஆகிட்டே வருது எந்த லைன்ல எரர் வருதோ அந்த லைன்ல நின்றது இது என்னது ரன் டைம் எரர் அப்ப ரன் டைம் எரர் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல எரர் த்ரோ பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த இடத்துல இருக்கோ அதுக்கு முந்தின லைன் வரைக்கும் ப்ராப்பரா ரன் ஆகிடும் எரர் ஸ்டேட்மெண்ட் வர்ற வரைக்கும் உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரன் ஆகிடும் எப்ப எரர் வருதோ அப்ப எனக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா எரர் த்ரோ பண்ணிட்டு ஸ்டாப் ஆகி நிற்கும் பிரேக் ஆகி நிற்கும் ஓகே அப்ப ரன் டைம் எரர் அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி எரர் த்ரோ பண்ணுது கம்பைல் டைம் எரர் எதை பேஸ் பண்ணி த்ரோ பண்ணுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணி த்ரோ பண்ணுச்சு சின்டாக்ஸ் எரர் அதுவும் ஆப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணி தான் அப்ப எல்லாமே அந்த ரெண்டுமே லைப்ரரியை பேஸ் பண்ணி எரர் த்ரோ பண்ணிருக்கு ஆனா ரன் டைம் எரர் லைப்ரரியை பேஸ் பண்ணல உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை பேஸ் பண்ணி எரர் த்ரோ பண்ணுது நம்ம இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஷீட் லெவன் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் அப்ப ஷீட் லெவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அப்ளிகேஷன்ல ஷீட் லெவன் இருக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்குது நம்ம அப்ளிகேஷன்ல ஷீட் லெவன் இல்லைன்னு த்ரோயிங் எரர் அப்ப ரன் டைம் எரர் எதை பேஸ் பண்ணி ரன் எரர் த்ரோ பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து அப்ளிகேஷனை பேஸ் பண்ணி எரர் த்ரோ பண்ணுது நம்ம அப்ளிகேஷன்ல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நாம என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோங்கிறத பொறுத்து அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து எரர் த்ரோ பண்ணுது இதுவே நான் வந்து ப்ராப்பரான ஷீட் நேம் கொடுத்துட்டு ரீசர்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் இப்ப கரெக்டான ஷீட் கொடுத்துருக்குறேன் நான் ஆக்டிவ் ஷீட் ஷீட் டூ வச்சுக்கிறேன் இப்ப நான் இதை என்ன செய்யறேன் அப்படின்னு கேட்டா வந்து ரன் பண்றேன் ரன் பண்ணும்போது பாருங்க எனக்கு எல்லாமே ப்ராப்பரா இங்க ஆக்டிவ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ஷீட் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டு இங்க வந்து ஷீட் ஒன்னா எனக்கு ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு ரிமைனிங் ஒர்க் எல்லாம் கட்டி விட்டுருக்கேன் அப்ப சின்டாக்ஸ் எரர் என்ன பண்ணுது சின்டாக்ஸ் எரர் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டான ஃபார்மேட்ல எழுதிருக்கீங்களா இல்லையா அப்படிங்கறத செக் பண்ணுது கம்பைல் எரர் லைப்ரரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கரெக்டா யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்க்குது ரன் டைம் எரர் அப்ளிகேஷன்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் கரெக்டா இருக்கு அப்ளிகேஷனோட நேம் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஏன்னா அந்த ஷீட் ஒன் ஷீட் டூ இந்த நேம் அப்படிங்கிற நாம கொடுக்க போற நேம் அப்ளிகேஷன்ல இருக்கிற ஃபீல்டு இதெல்லாம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டும் ப்ரீ டிஃபைன்ட்ல இருக்கக்கூடிய லைப்ரரியை பேஸ் பண்ணது ரன் டைம் ஏரர் அப்படிங்கிறது நாம கொடுக்க போற ஆப்ஜெக்ட் பேஸ் நாம கொடுக்க போற யூசர் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட் நேம் பொறுத்தது அப்படின்னா கிளியரா அப்போ இந்த மூ வந்தா இந்த மூணு டைப்பான எரர் தான் வரும் அதிகமா இதெல்லாம் பேசிக் லெவல் எரர்ஸ் அப்ளிகேஷன் பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய எரர்ஸ் நம்மளுடைய மேக்ரோ ரிலேட்டடா வரக்கூடிய பேசிக் எரர்ஸ் பிசினஸ் எரர்ஸ் வரும் அதெல்லாம் வேற பிசினஸ்ல ஒரு டீட்டெயில் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த டீட்டெயில் அந்த டேட்டால இல்லாம இருக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணும் போது அதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணி இது எல்லாமே டிஃபால்ட்டா மேக்ரோல வரக்கூடிய எரர் டைப்ஸ் சின்டாக்ஸ் எரர் கம்பைல் எரர் ரன் டைம் எரர்ஸ் கிளியரா சோ இந்த எரர்ஸ் டைப்ஸ் என்ன எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது கிளியரா 
இதுல ஏதாச்சும் கன்ஃபியூஷன் ஆர் கிளாரிபிகேஷன் எனக்கு <laughs> 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 அப்படி டெஸ்ட் பண்ணி அப்படி அப்படி லைன் பை லைனா டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்றது அதுக்குதான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம் டீபக்கிங் மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் மேக்ரோல லைன் பை லைனா டீபக் பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படி சொல்லி பாத்தீங்க அப்படிங்கிறா வந்து கீழ எஃப் எயிட் அப்படிங்கிற கீ யூஸ் பண்ண போறோம் எஃப் எயிட் பிரஸ் பண்றேன் ஒரு லைன் போகுது அடுத்த லைன் அதுக்கு அடுத்த லைன் அதுக்கு அடுத்த லைன் ஸோ எனக்கு ஒவ்வொரு லைனா நான் செக் பண்ணிட்டே வரேன் ஒவ்வொரு லைனா எனக்கு கரெக்டா ஃபில் ஆகுது ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகுது அண்ட் அண்ட் ஆயிடுச்சு அப்ப டீபக்கிங் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து என்ன தேவைப்படுது அப்படி சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா செக் பண்ணி பாக்குறதுக்கு நம்ம என்ன டீபக்கிங் கீ என்ன கீ யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா பங்கன் கீழ எஃப் எயிட் அப்படிங்கிற கீ நான் செய்ய போறோம்னா வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் டீபக்கு என்ன கீ யூஸ் பண்ண போறோம் எஃப் எயிட் நீங்க ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க என்கிட்ட வந்து ஒரு தௌசண்ட் தௌசண்ட் லைன் உள்ள ஒரு தௌசண்ட் லைன்ல உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு மேக்ரோ எழுதிருக்கிறீங்க அதுல ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லைன் வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துட்டீங்க ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகுது அடுத்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்த ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லைன் ஃபைவ் நாட் ஒன்ல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் டெஸ்ட் பண்ணி பாக்கணும் ஆனா இப்போ எப்படி ஃபைவ் நாட் ஒன்னுக்கு டைரக்டா போறது எஃப் ஐட்ட கிளிக் பண்ணா டைரக்டா எங்க போகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து சப்ரோட்டின்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்ப ஒவ்வொரு லைனா அவன் வந்துட்டு இருக்க கூடாது என்னோட <laughs> ரன் பண்ணும்போது பாருங்க எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுது இன்னும் கிளாரிட்டிக்கு நான் செக் பண்ணி கிளியர் பண்ணிட்டு ரீசெட் பண்ணிட்டு அகைன் எங்க வந்து நின்றது பாருங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரன் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்டேட் வந்து நின்றது இதெல்லாம் நம்ம டெஸ்டிங் டைம்ல நிறைய தேவைப்படும் நமக்கு செட் பண்றது 
பிரேக் பாயிண்ட் செட் பண்றதுக்கு என்ன கீ யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து எஃப் நைன் அப்படிங்கிற யூஸ் பண்ண போறோம் இப்போ சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ண வேண்டிய இருக்கும் பிரேக் பாயிண்ட் இதுல வச்சிருக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிரேக் பாயிண்ட் நான் திரும்பவும் எஃப் நைனை கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ணா பிரேக் பாயிண்ட் ரிலீஸ் ஆயிடும் பிரேக் பாயிண்ட் போயிடும் எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திரும்ப எனக்கு இங்க இருந்து ரன் பண்ணி வரணும் அல்லது இங்க இருந்து ரன் பண்ணி வரணும் அப்படின்னா நான் சிம்பிளா என்ன செஞ்சுக்கிறேன் எப்படி மூவ் பண்றேன் எனக்கு இதுக்கு மேல ஒரு நூறு லைன் இருக்கு நூறு லைனுக்கு நான் மூவ் பண்ணி கொண்டு போகணுமா அப்படின்னு கேட்டா நூறு லைனுக்கு மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி கொண்டு போக முடியாது இப்ப இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் எனக்கு இதுக்கு மேல இருக்க ஒரு நூறாவது லைன்ல கொண்டு போய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லைனுக்கு கொண்டு வரணும் டைரக்டா கொண்டு வரணும் இதை இந்த ரன்னிங் பாயிண்ட் அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல வச்சு கவுசர கிளிக் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் கிளிக் பண்றேன் அங்க இருந்து என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா வந்து டீபக்கிங் ரன் ஸ்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து என்ன ஆயிடும் செலக்ட் ஆயிடும் இது அடுத்த ரன் ஸ்டேட்மெண்ட் சோ அப்போ கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் அப்படிங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ரன் அதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் கண்ட்ரோல் பிளஸ் எஃப் நைன் எந்த லைன் ரன் அடுத்த ரன்ல வேணும் அப்படிங்கறத செட் பண்றதுக்கு கண்ட்ரோல் எஃப் லைன் எஃப் நைன் ரீசெட் பண்றேன் திரும்ப இதுல போயிட்டு கிளியர் இங்க டீபெக்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க இந்த மேடம் கிளிக் பண்றேன் ஸ்டெப் இன் டூ ஸ்டெப் இன் டூ ஸ்டெப் இன் டூ step into step into இப்படி ஓவனா செலக்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா இந்த டீபக் கோடிய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்க கூடிய கண்ட்ரோல்ஸ் இங்க இருக்கு பாருங்க கண்ட்ரோல்ஸ் இந்த மாதிரி இது வந்து டிஃபால்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் அது மாதிரி டீபக் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய இந்த கண்ட்ரோல் ஐகான்ஸ் ஆஃப் எல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாமே அந்த ஷார்ட் கட்ஸ் இங்க எனக்கு கண்ட்ரோல டிஸ்பிளே பண்ணுவேன் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த பாருங்க டீபக் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் அவைலபிளா இருக்கு இதை நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப எனக்கு இங்க டீபக் அப்படிங்கிறது வந்துருது நான் இங்க ட்ராக் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இங்க இருக்குது நான் இப்ப இதுல கவுசர் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க என்ன பண்றேன்னா ரன் பண்றேன் இப்ப எனக்கு ரன் ஆயிடுச்சு இது ஓவரால் ரன் இதே இதை நான் என்ன பண்றேன் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கிளியர் கொடுத்துட்டு எந்த ஆப்ஷன் இருக்கு கவுசர் இங்க இருக்குது எந்த ஆப்ஷன் இருக்கு சி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எனக்கு ரன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எஃப் ஐட்டு பட்டனை கிளிக் பண்றதுக்கு முன்னாடி டைரக்டா நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இங்க இருக்கிற ஐட்டா யூஸ் பண்ணி நான் என்ன சொல்லணும் Reset. Step over. இது அடுத்தடுத்த ஃபங்க்ஷன் போகிறது இது டைரக்டாக எண்டு போகிறது இதை நான் கிளிக் பண்ணேன்னா டைரக்டாக டக்குனு எண்டு போயிடும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எனக்கு பார்க்காம ஃபுல்லாக டைரக்டாக அங்கே போகிறதும் நான் ஸ்டெப் இன் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டெப் அவுட் கொடுக்குறேன் டைரக்டாக எனக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடும் எண்டு ஸ்டெப்பில் வந்து முடிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து டீபக்கிங் பண்ணிக்கலாம் இங்க எங்கிட்ட நிறைய லைன்ஸ் இருக்கு இந்த லைன்ஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு சில குறிப்பிட்ட லைன்ஸ் வந்து எனக்கு என்ன செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ரன்னாக வேண்டாம் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் கமெண்ட் லைனை மாத்தலாம் சொல்லி நம்ம லாஸ்ட் செஷன்ல பார்த்துருக்கோம் அப்படி கமெண்ட் லைனை மாத்துறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து சிங்கிள் கோட்டை நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்ல ஆட் பண்ணோம்னா அந்த இது அந்த என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து கமெண்ட் லைனா மாறிடும் இப்படி மல்டிபிள் லைன்ஸ் ஒரு பத்து இருபது லைன் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு லைனையும் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவசியம் இல்லை அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு லைனா தேடி தேடி நான் என்ன பண்ணிட
ஒரு கமெண்ட் லைன் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா இந்த லைன் எல்லாத்தையும் இதை ஆட் பண்ணி நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா வந்து ஃபார்மேட்ல போயிட்டு ஃபார்மேட்ல எங்க இருக்கு எல்லாம் அந்த நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஒரு ஐக்கான் இருக்கு பாருங்க கமெண்ட் பிளாப் அப்படின்னு ஒரு ஐக்கான் இருக்கு பாருங்க இதை கிளிக் பண்றேன் இதை கிளிக் பண்ணுங்க எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக் என்ன எடுத்து கமெண்ட் லைன் செலக்ட் ஆகும் செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் ஆகும் திரும்ப இந்த கமெண்ட் லைனை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற இந்த ஐக்கான்ல அன்கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகும் கிளியரா ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட் கட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இங்க ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டீபக் உள்ளதும் சரி எடிட் உள்ளதும் சரி ஸோ ஸ்டெப்பிங் த்ரோ கோடு அதான் எஃப் எயிட் எஃப் எயிட் கிளிக் பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படி ரன் பண்றது ஸ்டெப்பிங் செட்டிங் பிரேக் பாயிண்ட் எஃப் நைன் கிளிக் பண்ணி அண்டில் த பர்டிகுலர் லைன் கண்டினியூஸா நமக்கு ரன் பண்ணி அங்க போய் ஸ்டாப் ஆகி நிக்கணும் அப்படின்னா பிரேக் பாயிண்ட் செட் பண்ணலாம் சொன்னோம் அதுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து எஃப் நைன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ண சொன்னோம் டீபக் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல் பார்ஸ் டீபக்கும் எடிட்டுக்கும் எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிறதுக்கான டூல் பார்ஸ் இது கிளியரா இந்த ஏரர் டைப்ஸ் இந்த டீபக்கிங் மெத்தட்ஸ் இதுல ஏதாச்சும் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கா இது கிளியரா இல்ல இதுல எதுவும் டவுட் இருக்கா ஓகே சோ இந்த கான்செப்ட் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் ரன் ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த இடத்துல வேணும் அப்படின்னா இப்ப இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் ரன் ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல கவுசர் வச்சுட்டு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் அப்படிங்கிறத நான் கிளிக் பண்றேன் சோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து நான் ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் என்ன செஞ்சேன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு நெக்ஸ்ட் ரன் எங்க வேணும் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல வந்து கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் எனக்கு இதெல்லாம் ரன் பண்ணா டைரக்டா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து என்ன செய்யணும் வந்து ரன் பண்ணா போதும் டைரக்டா நான் எங்க கொண்டு வந்துடுறேன் இந்த கேர்ஸ்ல கொண்டு வந்துட்டு கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் அப்படின்னு கிளிக் பண்றேன் கிளிக் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க வந்துருச்சு இங்க வந்துருச்சு இப்ப நான் இங்க இருந்து நான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நான் ரன் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும்னா என்னோட இது நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் எங்க அந்த ப்ராசஸ் அப்படியா கிளியரா சோ நெக்ஸ்ட் ரன் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி செலக்ட் பண்றது கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் பட் அந்த இடத்துல கேர்சர் இருக்கணும் அது இம்பார்ட்டன்ட் கேர்சர் எந்த இடத்துல இருக்குதோ அதான் என்ன செய்யணும் வந்து நெக்ஸ்ட் ரன் ஸ்டேட்மெண்டா செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் வேற எதுவும் டவுட் இருக்கு அதுல ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் இதுல டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல எப்படி இதை ரன் பண்றது நம்மளுடைய மேக்ரோவ டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல எப்படி நம்ம நார்மலா மேக்ரோ ரன் பண்றதுக்கு இப்போதைக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் இங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த பட்டன் என்ன செய்யணும்னா கிளிக் பண்றோம் இப்ப அதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை கிளியர் பண்ணிடுறேன் கிளியர் பண்ணிட்டு இப்ப நான் இந்த இதை கேர்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டா வந்து ரன் பண்றேன் ரன் ஆயிடுது சோ இங்க அதர்வைஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை நான் திரும்பவும் கிளியர் பண்ணிட்டேன் கிளியர் பண்ணிட்டு என்ன பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து வியூல போயிட்டு 
macros list eduthuna macros list varudhu indha macro select pandren run pandren run aidu indha mari na sollikalam na vandu run pannikalam adhu illama vera eppadi illa macro run pannalam so naanga enna pandren indha home la poite again clear pannidren The data lap it and the view lap it. You will get a certain kind of shapes. So insert for a insert for it shapes for a. Now we have to do a shape insert for a button lap button lap. So now we have a shape insert for a. Now we have to select a shape. 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 செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து அசைன் மேக்ரோ அப்படின்னு செலக்ட் பண்றோம் நமக்கு எந்த மேக்ரோ வருதோ அந்த மேக்ரோ செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வெளியில வச்சு கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ பாருங்க நம்மளுடைய மேக்ரோல நான் வந்து கிளிக் அப்ளை பண்றேன் அப்ளை பண்ணா நமக்கு மேக்ரோ ரன் ஆயிடுது அப்படின்னு வந்து ரன் ஆயிடுது சோ இப்ப இந்த மாதிரி என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா வந்து இப்ப நான் கிளியர் இதை கிளியர் பண்ணிடுறேன் இல்ல எனக்கு இதுல வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் நேம் எழுதுனா நல்லா இருக்கும் இது என்ன கண்ட்ரோல் என்ன பர்பஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது நேம் எழுதுனா நல்லா இருக்கும் திரும்ப நான் செலக்ட் பண்ணுவோம் செலக்ட் பண்றதுக்கு ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஸ்கேப் கிளிக் பண்ணா இது எல்லாம் போயிடும் இதுல வந்து கேர்சர் இப்ப செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இதுல என்ன பேர் வேணுமோ அந்த பேர் இங்க கொடுத்துக்க போடும் நான் ரன் மேக்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு சென்டர் பாயிண்ட் மென்ஷன் பண்றேன் சோ காலம் சென்டர் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் சைஸ் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்கிட்டு போல்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப நான் அதை கிளிக் பண்றேன் மேக்ரோ ரன் பண்ணுவேன் அப்ப இந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் எனக்கு ஒரு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்ஸ் நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுல நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வந்து இதுல சேம் மாதிரிதான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஷேர் பண்ணாலும் நீங்க கொடுத்துக்கலாம் ஹோம்ல போயிட்டு அலைன்மெண்ட்ல size increase பண்ணிட்டு இப்போ இந்த ஷேப்புக்கு மேக்ரோ அசைன் பண்ண போறேன் அசைன் மேக்ரோ சேம் சும்மா ஒரு மேக்ரோ கிளியர் சைஸ் டாட் கிளியர் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா வந்து ரன் கிளியர் மேக்ரோ இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி அசைன் மேக்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்றேன் கிளியர் அப்படிங்கிற மேக்ரோ செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துறேன் இப்ப நான் இந்த மேக்ரோ ரன் பண்ணா எவ்ரி திங் கிளியர் ஏன்னா அந்த செல்ஸ் ஃபுல்லா கிளியர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் அதனால ஃபுல் டேட்டா எனக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு வந்து கிளியர் ஆயிடுது என்ன டேட்டா இருந்தாலும் எங்க இருந்தாலும் இந்த ஷீட்ல இருக்கிற ஆல் செல்ஸ் எல்லாமே கிளியர் ஆயிடும் சோ இந்த மாதிரி மேக்ரோ கிளிக் பண்ணி நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து ரன் பண்ணிக்கலாம் இல்ல டெவலப்பர் போயிட்டு இன்சைட்ல போயிட்டு ஷேப் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் இது வந்து கண்ட்ரோல் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் செலக்ட் பண்ண மாதிரி பிளஸ் சிம்பிள் ட்ராக் பண்ணீங்கன்னா அந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணிட்டு ரிலீஸ் பண்ணீங்கன்னா மேக்ரோ லிஸ்ட் வரும் இதுல உங்களுக்கு எந்த மேக்ரோ செலக்ட் பண்ணுமோ அந்த மேக்ரோ செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணி உள்ள போயிட்டு இது பட்டன் கண்ட்ரோல் வெளியில கிளிக் பண்ணி திரும்ப பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அவங்க மேக்ரோ ரெண்டாம் சோ உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணும் பட்டன் தான் அது இந்த இதெல்லாம் ஃபார்ம்ஸ் ரேஸ் பண்ணுவோம் நான் இன்னொரு பட்டன் செலக்ட் பண்றேன் அந்த பட்டன் செலக்ட் பண்ணி இது வந்து கிளியர் run macro clear macro 
இந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறீங்க வந்து மேக்ரோவர் ரன் பண்றதுக்கு ஷேப் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது கண்ட்ரோல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறதா வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நான் ஹோம் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பாப்பப் பண்ணி எனக்கு ஓப்பன் ஆயிருக்கு நான் எந்த எதுவுமே கிளிக் பண்ணல கீபோர்ட் மூலமா ஓப்பன் பண்ண ஆல்ட் எஃப் எயிட் ஆல்ட் எஃப் எயிட் அப்படிங்கிற எஃப் எயிட் அப்படிங்கிறத தனியா கிளிக் பண்ணோம்னா அது வந்து எதுக்குனா டீ பக்கிங் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் டீ பக்கிங் ஆல்ட் எஃப் எயிட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் மேக்ரோ லிஸ்ட் இந்த மாதிரி எனக்கு என்ன செய்யும் ஓப்பன் ஆகும் எங்க நமக்கு எந்த மேக்ரோ வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணி கிளிக் பண்றேன் அகைன் நான் கிளிக்கிங் ஆல்ட் எஃப் எயிட் கிளியர் மேக்ரோ செலக்ட் பண்ணி ரன் பண்றேன் கிளியர் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து மேக்ரோவை ரன் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் சொல்றது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் ரன்னிங் மேக்ரோ இல்ல எனக்கு வந்து என்ன செய்யலாம்னா கஸ்டம் டேப் கூட கிரியேட் பண்ணலாம் கஸ்டம் டேப் கஸ்டம் டேப் எப்படி கிரியேட் பண்றது இப்ப நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இந்த டெவலப்பர் சம்திங் ஏதோ ஒரு டேப் எனக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்கிற மாதிரி நான் எடுத்துக்கிட்டு அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி கஸ்டமைஸ் ரிப் பண்ண அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணு இல்லைன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபைல்ல போயிட்டு ஆப்ஷன்ஸ் மூலமா வந்துக்கலாம் இங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி பண்ணிட்டோம்னா கஸ்டமைஸ் ரிப்பன் டைரக்டா வந்துடலாம் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா லாஸ்டா அதுக்கு எல்லாம் இங்க வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கிட்டு நியூ டேப் அப்படின்னு கிளிக் பண்றேன் The new tab is select and rename. My automation tab is selected. The group, new group. This is rename. This is what I want to do. Basic macro is selected. You can select the symbol and select the symbol. You can select the symbol. அது சிம்பிள் இப்ப நான் மேக்ரோ ரிலேட்டடா யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த சிம்பிள் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ரீ ஃபார்மேட்ல இருக்கிற சிம்பிள் நான் செலக்ட் பண்றேன் ஓகே அப்படின்னு கொடுத்துறேன் பட் இதுக்கு எந்த மேக்ரோ அப்படிங்கறத அசைன் பண்ணணும் அப்படி அசைன் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது இந்த பாப்புலர் கமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுல வந்து மேக்ரோஸ் அப்படிங்கிற செலக்ட் பண்றேன் இதுல ஃபர்ஸ்ட் மேக்ரோ அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ் பண்றேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மேக்ரோ அப்படிங்கறத செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டா வந்து ஆட் பண்றேன் அப்புறம் அந்த கிளியர் மேக்ரோ அப்படின்னு இருக்கு அந்த கிளியர் மேக்ரோ அப்படிங்கறத நான் என்ன செய்யறேன்னா ஆட் பண்றேன் இது ரெண்டுமே எதுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா பேசிக் மேக்ரோ அப்படிங்கிற குரூப் கீழே இருக்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஓகேன்னு கொடுத்த பிறகு பாருங்க இங்க பாருங்க மை ஆட்டோமேஷன் டேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது டேப் கிட்ட இருக்கும் அந்த டேப்ல பாருங்க என்னுடைய ரெண்டு மேக்ரோவும் இருக்கும் மை ஃபர்ஸ்ட் மேக்ரோ இதை ரன் பண்றேன் எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இங்க அவங்களுக்கும் <laughs> அப்ப கஸ்டமைஸ் டேப் எப்படி கிரியேட் பண்றது அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன செஞ்சுக்க போறோம் கஸ்டமைஸ் டேப் அப்படிங்கறத என்ன செஞ்சுக்கலாம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இருக்குது நம்ம எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து எக்ஸல்ல ரன் பண்றதுக்கு அப்ப சிம்பிள் பட்டன் டிரா பண்ணும் செஞ்சோம் ஷேப்ஸ் மூலமா டிராயிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இது டெவலப்பர்ல போயிட்டு ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸ் நம்ம பட்டன் செலக்ட் பண்ணா ஷேப்ஸ் மூலமா நமக்கு தேவையான பட்டன் ஷேப்ஸ் டிரா பண்ணணும் ரிப்பன் டேப்ஸ் அண்ட் டூல் பார்ஸ் இந்த டூல் பார்ஸ் அப்படிங்கறதுல வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா வந்து கஸ்டமைஸ் டேப் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் இந்த மேல இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து குயிக் ஆக்சஸ் டூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க 
இதுலயும் வேணும்னா கிரியேட் பண்ணலாம் நான் ரைட் கிளிக் பண்றேன் இதுல பாருங்க கஸ்டமைஸ் குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அதுல இங்க அகெயின் மேக்ரோஸ் செலக்ட் பண்றேன் என்னோட மேக்ரோஸ் இதெல்லாம் வேணும் ஆட் கிளியர் ஆட் ரெண்டே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுல மை ஃபர்ஸ்ட் மேக்ரோ அப்படிங்கறத செலக்ட் பண்ணி மாடிஃபை கிளிக் பண்ணி என்ன என்ன பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்மைலி நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்னோட கிளியர் செலக்ட் பண்ணி மாடிஃபை கிளிக் பண்ணி நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா வந்து இந்த ஸ்மைலி சேட் ஸ்மைலி நான் என்ன செய்யறேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் தென் ஓகே சி குயிக் ஆக்சஸ் பார்லே வந்துருச்சு எனக்கு வந்து இதை கிளிக் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் மேக்ரோ ரன் ஆயிருக்கு இதை கிளிக் பண்றேன் கிளியரா சோ இந்த மாதிரி குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார்ல நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் நான் வந்து நம்ம மேக்ரோவை அசைன் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ணலாம் இந்த குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் அப்படிங்கிறது என்னுடைய மெயின் ரிப்பனுக்கு மேல இருக்கு அதை வந்து ஷோ குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் பிலோ த ரிப்பன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் பிலோ த ரிப்பன் ஒன்னு இங்க வந்துடுறேன் குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார்ல இந்த மாதிரி ஷார்ட் கட் நிறைய யூஸ் பண்றதா இருந்தா அதை குயிக் ஆக்சஸ் டூல் பார் பிலோ பண்ணுது ரிப்பனுக்கு பிலோ பண்ணுதுன்னா நிறைய ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் இங்க நிறைய நீங்க என்ன செஞ்சுக்கலாம் உங்களுடைய டூல்ஸ் ஆட் பண்ணி இதை ரன் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து மேக்ரோஸ நம்ம ரன் பண்ணலாம் ரிப்பன் டேப்ஸ் அண்ட் டூல் பார்ஸ் அவைலபிள் பட் குளோபலா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா எவ்ரி ஒன் கேன் ஆக்சஸ் சோ இல்ல எனக்கு பழையபடி இத வந்து நான் மேல கொண்டு போகணும் அப்படின்னா சோ குயிக் எக்ஸஸ் டூ பர் எபோ த so error details and designing and design debugging and different ways of macro running is it clear there is any doubt or any clarification is there ஸோ இந்த செஷன் வரைக்கும் உள்ளதை நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் நியூ செஷன் நியூ கான்செப்ட் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து நாளைக்கு செஷன்ல கண்டினியூ